హలో అండి నేను నుర్జహా చూసారా గులాబీలు మార్చి వచ్చేసింది ఇట్లా బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి ఆంటీ అని చాలామంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు చూసారా ఆకులు బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి ఇట్లా అయిపోయిన వెంటనే కట్ చేసుకోవాలి చూసారా అక్కడ చిగురు వస్తుంది ఎందుకు బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఎండలకి ముదిరిపోయి ముదిరిపోయాయి ముదిరిపోవాలి రాలిపోయాయి రాలిపోవాలి అని చెప్తుంటాను కదా పండిపోయి పండిపోతూ ఉంటాయి ఈ పండిపోయిన వాటిని ఇట్లా కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇప్పుడు మార్చి మార్చి వచ్చేసింది మార్చి వచ్చినా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు మార్చిలో కూడా కట్ చేసుకోవాలండి ఎట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పువ్వు అయిపోయింది పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం నాలుగు ఇంచుల కిందకి అట్లా కట్ చేసేసేయాలి చూసారా ఎండాకులు తీసేసేయాలి ఇవైతే సమ్మర్లో అయినా చేయాల్సిందే కటింగ్స్ అంటే మొత్తం కింద కల్లా కట్ చేయటం అలాంటివి చేయకూడదు ఎప్పుడైనా మనకు పూలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎండు టాకులు ఇలాంటివి ఉంటే కట్ చేసుకోవాల్సిందే చూడు ఇప్పుడు పూలు ఉన్నాయి పూలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఎండిపోయింది ఈ పువ్వు ఇది ఈ పువ్వు ఎండిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాం పువ్వు కట్ చేస్తేనే కదా మళ్ళీ పక్కన చిగురు వచ్చేది ఇది ఇక్కడ కట్ చేస్తాం చూసారా ఇప్పుడు మార్చిలో కట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకు ఎండిపోయినట్టు ఎండిపోయిన పూలు ఉంచుకోకూడదు ఎండిపోయిన పూలు అవన్నీ ఇట్లా ఉంచినప్పుడే మనకి పురుగులు అటాక్ అవుతాయి ఎండిపోయిన పూలకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూసారా ఇది ఎప్పుడో ఎండిపోయినాయి కట్ చేయాలి మీకు చూపించాలని అలాగే ఉంచేసాను ఇప్పుడు కట్ చేసినట్టయితే ఇది చూడండి కొంచెం తెల్ల తెల్లగా బూజు పట్టినట్టుగా అట్లా అవుతుంది అట్లా అవ్వదు వెంటనే మనం ఎండిపోయిన తీసేస్తే చూడండి ఇప్పుడు కట్ చేయాలి చూసారా ఇట్లా కట్ చేయకుండా ఉంచినందు వలన వెంటనే కట్ చేయాలి పువ్వు ఎండిపోగానే ఆ పువ్వుని తీసేయాలి ఆ కొమ్మ తీసేయాలన్నమాట చూసారా అయ్యో ఇక్కడ చిగురు వస్తుంది చిగురు కూడా కట్ చేసా చూసారా ఇక్కడ చిగురు ఉంది చూసుకోలేదు కట్ చేసాను అంటే ఇక్కడ ఆ చిగురు కట్ చేయకూడదు చూసారా సైడ్ నుంచి నేను కట్ చేయకపోయినా చా సైడ్ నుంచి చూడండి అట్లా వచ్చేసిందో కొత్త చిగురు కొత్త చిగురు వచ్చి దీనికి పూలు బాగా వచ్చాయి అనమాట మొగ్గలు వస్తాయి చూసారా ఇట్లా అట్లా వైట్ వైట్గా బూజులాగా వచ్చింది చూడండి అట్లా రాకుండా ఉంటుంది అనమాట వెంటనే కట్ చేసుకుంటే చదివి ఇప్పుడు చూసారు ఇది అయిపోయినాయి పూలు అయిపోయినాయి ఇంతవరకు కట్ చేద్దాం అంటే ఎక్కువ డీప్గా కొమ్మను కట్ చేయకూడదు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చేస్తాం చూడండి చిగురు వస్తుంది ఎండిపోయింది ఇక్కడ ఎండిపోయినప్పుడు ఆ చిగురు రావాలంటే ఇది కట్ చేయాలి ఈ సైడ్కి ఉన్న కొమ్మని కట్ చేసేయాలి చూసారా చిగురు పక్కన ఉంది కట్ చేసాను ఇవన్నీ పై పైన కట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ పై పైన కట్ చేసుకోవాలి ఎండు టాకులు తీసేయాలి ఇది ఇప్పుడు చూడదండి ఇక్కడ నేను చూడ కొత్త చిగురు వస్తుంది సైడ్కి నేను మీకు చూపించాలని నాలుగు రోజులు లేట్ అయింది లేకపోతే నాలుగు రోజుల క్రితమే కట్ చేయాలి చూసారా ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ ఎండ ఎండ పూలు చిన్న రెండు ఇంచుల కింద కట్ చేసినప్పుడు చూసే అట్లా కొత్త చిగురులు వస్తుంటే మళ్ళీ ఏమి ఫంగస్ ఏమి ఆశించదు అనమాట ఫంగస్ ఏమి ఉండదు చూసారు ఈ ముదిరిన ఆకు తీసేయాలి వెంటనే ముదురి ఆకు ఎప్పుడైతే వెంటనే తీసేయమో అప్పుడు నల్లగా అట్లా పట్టేస్తాయి ఇప్పుడు చూసేసారి ఇక్కడ ఈ చెట్టుకు తీసేసా తీసేసరికి కొత్త చిగురులు ఎట్లా వస్తున్నాయో చూడండి కొత్త చిగురులు వస్తున్నాయి పూలన్నీ ఎండిపోయిన పూలన్నీ తీసేసానమాట ఈ మొక్కకి చూడు కొ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మొగ్గు వస్తుంది ఇక్కడ ఒక మొగ్గు వస్తుంది చూసారా ఇక్కడ ఒక మొగ్గ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మొగ్గ ఇప్పుడు ఇది మార్చి అంతా పూస్తూనే ఉంటాయి అనమాట మార్చి ఏప్రిల్ మే దాకా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ పువ్వు వరకు దుక్తించాం పువ్వు దుంచేసరికి సైడ్ నుంచి కాడ అట్లాగే ఉంది సైడ్ నుంచి చూడండి ఎట్లా వస్తున్నాయి చిన్న చిగురు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఈ దీన్ని కూడా తీసేద్దాం అది తీసేసినప్పుడు ఈ రెండు బలంగా పెరుగుతాయి ఆ రెండు పక్కలు వస్తున్నాయి కదా చిగురు అది బలంగా పెరిగిద్ది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కొమ్మ ఉంది ఈ కొమ్మ పువ్వు అయిపోయింది ఇక్కడ చూసారా పువ్వు కోసేసాం పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత చాలా పొడవుగా కొమ్మ ఉంది ఈ పొడవు కొమ్మని ఎంత ఉంది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ కట్ చేయకూడదు ఇక్కడ కట్ చేయకూడదు ఇక్కడ పై వరకు తీసేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది చిగురు చిగురు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఉంచవచ్చు అది ఉంచేస్తే ఉంచేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆకులు ఈ ఎండిపోయినాయి కదా ఎండిపోయిన ఆకుల వరకు తీసేస్తే మళ్ళీ కొత్త చిగురు వస్తుంది అక్కడ మొగ్గు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొత్త చిగురులు వచ్చి మళ్ళీ కొమ్మలు డెవలప్ అవుతాయి అనమాట చూసారా ఎండిపోయిన ఆకులన్నీ 
ఆకులు ఎండిపోతున్నాయి అంటే ఎండిపోతాయి ఆకులు అందరూ ఎండిపోతున్నాయండి ఆకులు అని చెప్తున్నారు ఎండిపోవాలి కదా ముదిరిపోయినవి ఎండిపోవటం పడిపోవటం రాలిపోవటం సహజం ఈ రాలిపోయిందా కొంచెకుండా ఎండే ఇదిగో ఎండుతున్నాయి ఎండేదా కొంచెకుండా మనమే ముందే ముదిరినప్పుడే తీసేస్తే దానికి కొంచెం మొక్కకి హెల్త్గా ఉంటుంది చూసారు ఇప్పుడు తీసేసాను ఈ కొమ్మకు అంత ఆకులు తీసాను పైన కొంచెమే కట్ చేశాను ఎందుకంటే ఎండలాకాలం అంత కొమ్మ కట్ చేయకూడదు ఈ సమ్మర్లో ఈ కొమ్మతోటే బలంగా ఉండేది మొక్క మొక్క సమ్మర్ అంతా బలంగా ఉండాలంటే ఈ ఈ ఈ ముదురు కొమ్మ ఉండాలి ఈ ముదురు కొమ్మను ఇక్కడ కట్ చేసేసాం అనుకోండి దానికి బలం ఉండదు ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది అగష్ట ఇది చెప్పాను కదా నేను సైడ్కి వచ్చే కొమ్మలు ఏ కొమ్మలు అంటే అని అడుగుతున్నారు మనం ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసి నేను పోయినసారి కట్ చేస్తే చూపి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కింద మొదలకి మట్టి దగ్గర నుంచి రాకూడదు ఎప్పుడైనా ఆ కొమ్మ పూలు పోయదు ఆ కొమ్మ తేడా తెలుస్తుంది అనమాట కొమ్మ చూడండి అట్లుందో ఈ కొమ్మ పూలు పూసే పూయని కొమ్మ ఇలా ఉంటుంది తెలిసిపోద్ది అనమాట ఇగోండి ఇగో అక్కడ రెండు వచ్చినాయి మీకు చూపించాలని నేను కట్ చేయలేదు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని తీసేయాలి ఇక్కడ వచ్చే కింద మట్టి పక్కనే వచ్చే వాటిని ఎప్పుడు ఉంచకూడదు ఆ కొమ్మలు ఉంచకూడదు తర్వాత ఇది చూసారా ఈ మొక్కని ఈ మొక్క ఎండిపోయింది ఇది పువ్వు ఎండిపోయింది తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత ఇది పై పైనే ఆ పువ్వు కో ఆ కాడల వరకే కట్ చేయాలి బాబు ఇక్కడ ఇంకో మొగ్గ ఉంది ఇక్కడ మొగ్గు ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్ పువ్వు కొమ్మనే కట్ చేసేయాలి చూసారు ఇట్లా ఆ పువ్వు పెరిగిద్ది అనమాట యాకులు ముదిర్ని నల్లబడలేదు ఉంచేద్దాం తర్వాత ఇవి చూసారా ఇప్పుడు కొత్త చిగురులు వస్తున్నాయి ఇగో పువ్వు ఇచ్చిపోయింది ఎండిపోయింది ఎండిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా తీసేయాలి చూసారా తీసేసాను కొత్త చిగురులు వచ్చేసింది సైడ్ కొత్త చిగురులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇది చూడు ఈ పువ్వు ఉంది కదా ఇది ఎండిపోతుంది ఇంకో టూ డేస్లో పోద్ది కాబట్టి ఇప్ ఇప్పుడే తీసేసేయాలి నేను మరీ ఎండిపోయిన దాకా ఉంచేసరికి ఆకులు ఎండిపోతుంది చూసారు ఇప్పుడు తీసేసేయాలి ఈ పువ్వుని ఈ ఆకులు తీసేసి పువ్వు తీసేస్తే పక్క నుంచి కొత్త చిగురు వచ్చింది అనమాట చూసారా సైడ్ నుంచి కొత్త చిగురు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ఇంకొంచెం అట్లా ఉందా కాబట్టి ఇప్పుడు తీసేయను ఉండదు ఎండి ఇంకా రెండు రోజుల తర్వాత తీసేద్దాం ఇది చూసారా అట్లా ఫ్లవర్సు మొగ్గలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇవ్వండి కొత్త పూలు రోజు మొగ్గలు రెండు మూడు విచ్చుతూనే ఉంటాయి ఎల్లో గులాబీ పింక్ గులాబీ అయితే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా పూలు పోస్తుంది ఇక్కడ చూసారా ఈ పువ్వు అయిపోయింది పువ్వు అయిపోయిన దగ్గర ఒక రెండు ఇంచులు కింద కట్ చేసుకోవటమే అంతే సమ్మర్లో కూడా సమ్మర్లో కూడా కట్ చేసినప్పుడే కట్ చేసినప్పుడే మనకి మళ్ళీ పూలు మొగ్గలు వచ్చేదాయే అందుకని మనం కట్ చేయాల ఆకుల వరకు తీసేయాలన్నమాట ఎండిపోయిన ఆకుల వరకు చూసారా ఎండుతున్న ఆకుల వరకు తీసేస్తే ఇప్పుడు సైడ్ నుంచి మళ్ళీ వస్తాయి ఇప్పుడు చూసారు ఈ రెండు పూలు ఉన్నాయి ఈ రెండు పూలు ఉన్నాయండి ఈ రెండు కొమ్మలకి ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నా అట్లా డౌట్లు అట్లా ఉండయి అనమాట నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది మీ డౌట్లకి అసలు ఎన్ని డౌట్లు ఫోన్లు చేసి ఎన్ని డౌట్లు అడుగుతున్నారో అయితే చూసారా ఇప్పుడు ఈ రెండు కొమ్మలు వచ్చినాయి ఈ రెండు కొమ్మలు వచ్చిన తర్వాత మనము రేపు వర్షాకాలంలో అయితే ఇక్కడ దాకా కట్ చేస్తాం చూసారా వర్షాకాలం ఈ రెండు కొమ్మలు మూడు కొమ్మలు లాగా ఉన్నాయి ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడు కొమ్మలను కూడా తీసేస్తాం వర్షాలలో ఇక్కడ కట్ చేస్తాం అర్థమైందా ఇక్కడ కట్ చేస్తాం ఇక్కడ కట్ చేసినప్పుడు చూడండి అప్పుడు ఇక్కడ చిగురు వస్తుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడేం చేస్తాము ఇప్పుడు కట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎండ్లల్లో ఇక్కడ వరకే తీసేయాలి సమ్మర్లో ఇంతే పువ్వు నుంచి నాలుగు ఇంచులో రెండు ఇంచులో మూడు ఇంచులు అంతే అంతవరకు తీసేసి ఈ కొమ్మను ఉంచని ఉండనివ్వాలి ఈ కొమ్మ ఉండ వండినప్పుడే ఇక్కడి నుంచి చిగురు వచ్చి పువ్వు బలంగా పూసిద్ది చూసారా అదే మనం ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఇక్కడ దాకా కట్ చేస్తే ఇక మొగ్గ రాదు పువ్వు రాదు ఆకు రాదు చిగురు రాదు రేపు వర్షాలలో కట్ చేస్తాం ఇక్కడికి అప్పుడు ఇక్కడ దాకా పురుణింగ్ చేసేస్తాం అనమాట అది ఒక్కటండి చూసారా ఇది ఎండిపోయినాయి ఎండిపోయినాయి కట్ చేసుకోవడమే 
ఎండిపోయిన కట్ చేస్తే వెంటనే చూడగానే కట్ చేసేసేయాలి ఎండిపోయిన ఆకులు ఎండిపోతుంది ఇలా ఉంది ఇలా వస్తున్నప్పుడు తీసేస్తే ఈ ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా ఎన్ని రావు అనమాట పేనుబంక ఇలాంటివి అటాక్ గావు ఎప్పుడైనా ఎండిపోయిన వాటిని తీసేసేయాలి వెంటనే తీసేస్తే రాదనమాట ఇప్పుడు పువ్వు ఉంది అక్కడ పువ్వు ఉంది కాబట్టి ఈ కొమ్మను కట్ చేయం ఈ పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత ఈ కొమ్మను ఇక్కడ దాగా తీసేస్తా ఇది ఇది పొడవుగా కొమ్మ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంత ఇదిగోండి చిగురు వస్తుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఈ కొమ్మని ఇక్కడ వరకు తీసేస్తాం చిన్న కొమ్మ కాబట్టి ఇది చిన్న కొమ్మ ఉంది కాబట్టి ఇంత వరకు తీసేస్తాం అది పెద్ద కొమ్మ అనుకోండి ఇక్కడ కట్ చేస్తాం ఇక్కడ కట్ చేయాలి అట్లండి గులాబీలు ఇలా ఇది చూడండి ఇది ఉంది ఈ పువ్వు ఎండిపోయింది ఎండిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా సైడ్ నుంచి ఏం రాల ఇది బలంగా ఉంది కొమ్మ కాబట్టి ఒక నాలుగు ఇంచులు తీసేయచ్చు చూసారా ఒక నాలుగు ఇంచులు ఇదిగోండి నాలుగు ఇంచులు తీసేసా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆకుకి కొమ్మకి ఎంత గ్యాప్ ఉండాలండి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా చూసారా మనం కట్ చేసేది ఆకు ఇక్కడి నుంచి కదా మనకి చిగురు వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి చిగురు వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఇంచు వన్ ఇంచ్ ఉండాలి ఈ కొమ్మ వన్ ఇంచ్ కింద దాకా కట్ చేయకూడదు వన్ ఇంచ్ వదిలి ఆకు పక్కన ఒక వన్ ఇంచ్ వదిలి అప్పుడు కట్ చేయాలి తర్వాత ఈ కొమ్మ చూడండి ఈ కొమ్మ పూలు అయిపోయినాయి ఈ కొమ్మ అంతే ఓ రెండు ఇంచులు రెండు ఇంచులు కట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఆకంత నల్లబడుతుంది కాబట్టి తీసేద్దాం మాకు నల్లబడతాయి ఆకులు నల్లబడతాయి వస్తాయి కానీ మనం వెంటనే కేర్ తీసుకోవడం అంతే నేను చెప్తుంటాను కదా చూడగానే మనము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మీ మొక్కలు బాగుండాయి అంటే మా మొక్కలు పెరగటం లేదు అట్లా అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఇవి ఎప్పుడు నర్సరీ మేళాలో తెచ్చాం ఇవి ఆగస్టులో తెచ్చిన మొక్కలు కొన్ని దీంట్లో ఆగస్టులో తెచ్చిన మొక్కలు కదా ఇప్పుడు ఏడు నెలల ఏడు నెలలు ఏడు నెలల నుంచి ఎన్ని పూలు పూసినాయి పూస్తూనే ఉన్నాయి కదా మీరు చూపిస్తూనే ఉన్నాను అనమాట అటు పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఒగ్గులు అవి పాపం ఇది ఎక్కడ పూలు పోస్తుంది దీనికి నీడ అయింది అనమాట కొంచెం తీసి కొంచెం ఫ్రంట్ కానీ కట్టాలి అయినా నీడ ఉన్నా కూడా చూడండి అట్ట పూలు పోస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఉంది దాని పక్కన ఈ బచ్చలి నీడ దానికి పడింది అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఇది కట్ చేస్తున్నా ఈ కొమ్మ కింద నుంచి వచ్చిన కొమ్మలు ఉంచకూడదు తీసేయాలి వెంటనే ఇప్పుడు ఈ పూలన్నీ కోసేసానండి మొక్కకి అది ఎండిపోయినాయి తీసేసాను తీసేసిన తర్వాత ఆకు చూడండి ఎండుతుంది ఈ ఆకు ఎండిన ఆకంత తీసేయాలి ఎండిన ఆకంత తీసి అది కొత్త చిగుర్లు కొత్త చిగుర్లు ఉంచాలి ఎండిపోతున్న ఆకంత తీసేసేయాలి చూసారా అప్పుడు కొత్త చిగుర్లు వస్తాయి కొంచెం ఎండాకాలం చెప్తా కదా కొంచెం నీడను పెట్టుకుంటే మరీ నీడ కాకుండా మార్నింగ్ ఎండబడేటట్టుగా చూసుకొని మధ్యాహ్నం ఎండబడకుండా చూసుకొని మొక్క పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది అంతే గులాబీలు ఇది ఇది చూసారా ఇది కట్ చేశాను కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి కొత్త చిగుర్లు ఇది ఆల్రెడీ కట్ చేసేసాను అనమాట ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఆకులంతా తీసేసి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మొక్కని ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా పై పైన కట్ చేసేసుకోవాలి సమ్మర్లో కట్ చేయకూడదని చెప్పి అలాగే కొంతమంది ఉంచేస్తుంటారు ఉంచేసినప్పుడే మీకు అది ఎదుగుదల లేకుండా పూలు పోయివు కాయం ఉండవు అనమాట పూలు పోయకుండా అలా ఉండిపోతుంటాయి అదే చెప్తుంటారు కదా పూలు పోయట్లేదంటే అలా అంటే ఉండిపోతుంది అంటే సమ్మర్లో కట్ చేయకూడదు అనుకొని కట్ చేయరు అనమాట ఎండిన ఆకు తీసేయచ్చు ఈ పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత పువ్వు కట్ చేసేయచ్చు చూసారా మళ్ళీ సమ్మర్లో కట్ చేసే కట్ చేయమన్నారని చెప్పి ఆ వీడియో సరిగా చూడకుండా మొన్న ఒకళ్ళు అట్లాగే సగం వీడియో చూస్తున్నారు సగం వీడియో చూడకుండా ఫోన్లు చేస్తున్నారు అందుకని వీడియో అంతా పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా చూడండి చూసిన తర్వాత అప్పుడు చూసారు ఇవి కట్ చేసేయాలి ఈ పనికిరా ఈ మొక్కలు ఖాళీ ఆకే వస్తుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కింద దాగా తీసేసేయాలి కింద దాగి తీసేయాలి ఇది ఇదిగోండి ఇది కూడా అంతే కొన్ని మొక్కలకి ఇలా వస్తుంటాయి అనమాట కొన్ని ఆ రెండు మొక్కలకే వస్తున్నాయి మిగతా మొక్కలకు రావట్లా ఆ రెండు మొక్కలకే సైడ్ నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి కట్ చేస్తుంటే వస్తున్నాయి అనమాట కొన్ని మొక్కలు అలా ఉంటాయి ఆ మొక్కలను బట్టి అలా వస్తుంటాయి అనమాట ఈ ఇప్పుడు సమ్మర్ అని కొన్ని గులాబీలు కింద పెట్టానండి మొన్న చాలా ఉన్నాయి కదా ఒక నాలుగు మొక్కలు తీసుకెళ్ళి కింద పెట్టాను బాలకనీలో అక్కడ ఎండ కొంచెం లైట్గా పడుతుంటుంది అన్నట్టుగా అవి కొంచెం కొత్త మొక్కలు అని నేను కింద బాలకనీలో పెట్టా కొన్ని మొక్కలు నాలుగు పూలు పూసినాయండి బాగా రాలిపోయింది ఇది చూడండి 
ఇది నీడలో పెట్టా కొంచెం ఇది బాగా పెరుగుతుందని అంత కట్ చేసి మొన్న పొయ్యి నెలలో కట్ చేసి ఫిబ్రవరిలో కట్ చేశానండి ఇది కట్ చేసి నీడలో పెట్టా కొంచెం నీడలో పెట్టిన తర్వాత నాలుగు పువ్వులు పూసినాయండి ఇక్కడ ఉప్పు కట్ చేశాను ఇక్కడ ఉప్పు ఇక్కడ ఉప్పు ఇక్కడ ఉప్పు నాలుగు పూలు పూసినాయి నాలుగు పూలు పూసి ఇప్పుడు ఇది ఈరోజు వచ్చింది ఈ మొగ్గ ఇది కలర్ చాలా బాగుంటుందండి కలర్ చూసారా కలర్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇది కొంచెం నీడలో నీడలో పెట్టుకుంటే కొన్ని కొన్ని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అవి కొంచెం ఎండలో మనం పోయిన సంవత్సరం ఎండలో తట్టుకొని నిలబడ్డ వాటిని కొంచెం మనం ఇది చూసారా ఈ చామంతులు అట్లా కొంచెం మీకు ఏమైనా నీడ ఉండే అవకాశం కనుక ఉంటే అక్కడ గులాబీలు సెట్ చేసుకోండి చూడండి ఎట్లా ఇగుర్లు వస్తున్నాయో ఇక సమ్మర్ అంతా పూలు పూస్తూనే ఉంటాయి మనం కొంచెం ఇంకొంచెం కట్ చేయాలి నేను ఇదంతా కట్ చేసేసుకుంటే ఈ ముదురాకులన్నీ తీసేసి కింద నుంచి కొన్ని ముదురాకులు ఎండిపోయిన ఆకులు తీసేసి చక్కగా ఎండిపోయిన పూలు తీసేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ